Hamiyyə salam dostlar, mən Fərman. Bugün sizlərlə bir yerdə Viyanada 3-cü vlogumu çəkirəm və əvvəlki videonun sonundan anladığınız kimi bugünkü 3-cü bölümümüz əsasən aid olacaq Alayskinski sarayına. Ora doğru gedirəm, hazırda Freyink küçəsindəyəm. Freyink küçəsi Fersel pasajının qarşısındayam. Fersel pasajı da sol tərəfdə gördüyünüz idi. Bir növ shopping moldu içərisində çoxlu üçkanlar var. Həmin küçəyə də qalxırıq, ümid edirik, qarşıda onu tapacaq. Gəlməmişdən qabaq xəritədə işarə eləmişdim, getməyə planlaşırdığım yerlərdən biri idi, şəkillərini də internetdə görmüşdüm. Çox maraqlıdır, siz də görəsiniz. Ən önəmli özəlliklərlə biri girişin pulsuz olmasıdır, belə gözəl bir yerin. Girişdə hələ sarayın özünə girməmişdən qabaq, belə böyük bir hol qarşılayır bizi və ya zalda deyə bilərik. Bu zalda çoxlu heykət araşlıq nümunələr var, çox bəqiqətən özənlə düzəldilmiş, çox detallı heykəllər var, sanki heç bura, yəni xüsusi bir heykət araşlıq müzeyi kimi də, amma çölə açıq olan bir yerdə hər keçən bu heykəlləri görür. Bu kiçik büstdə sonradan öyrəndim ki, Billa mağazalar şəbəkəsinin qurucusunun büstüdür, adı Karl Vlas çəkdik. Karl Vlasic, onun büstünü də bu binada görə bilərsiniz. Buradan içəriyə daxil oluruq. Bir musiqi var burada içəridə və girən kimi başa düşürük ki, necə bir yerə gəlmişik. 18-ci əsrin əvvəllərində rəsim və heykət araşlıq da məzz edilmiş. Bir saraydı, hazırda şəxsi tədbirlər üçün, private events dediyimiz şəxsi tədbirlər üçün əl çatandı. Auksiyon və digər funksiyalar, bu noxşar funksiyalar kimi sərgilər üçün istifadə edilən gözəl köhnə bir tikir idi. Mükəmməl bəz edilmiş pləkənlərə və tavan freskasına malikdir. Giriş pulsuzdur dediyim kimi. Belə bir böyük pləkənlə yuxarıya çıxırıq və çıxdıqca heyran qalırıq. Ümumi tarixini nəzərdə salsaq, sarayı Qədimdə Count Vrich Philip tərəfindən tapışırılıb, dikintisi tapışırılıb və dikinti 1713-cü ildə memar Johan Lukasın rəhbərliyi altında başlayıb. Həmsinin Porsche generalı, Fransa marşalı şəxsadə Şosef Paniyatovski də 7 may 1763-cü ildə bu saraydan adı olmuşdu. Sarayın sarı və ax fasadı, freska tavanları, cüzgüləri və heykəlləri ilə zəngin bəz edilmiş pləkənlər var. Sizdə hal-hazırda videoda onları görürsünüz. 1784-cü ildə Zadəcan Kinski ailəsinə satılıb bu saray. Bilmirəm, neçəyə satılıb, tam olaraq onu tapa bilmədim. Amma böyük ehtimal heç də ucuza satılmayıb. Matilda Kinski həmin sarayı bu ailə üzvü olaraq miras alır və bir agentinal cənab Martinez Hozna evlənir. Bunun səbəbində də Palais 1960-cı illərdə təxminən 10 il ərzində Argentinanın səhvilik kimi fəaliyyət göstərib. Demək ki, bu evliliyin buranın səhvilik kimi fəaliyyət göstərməsinə təsir olub. Həmin saray 1990-cı illərin sonlarında təmir edilir və əvvəlki dizaynı bərba edilir. Ona görə də bu dizayn bu gün Yəni, həm çox yaxşı qorunmuş, həm də belə sanki çox qədimmiş kimi görsənir. Otaqlarda da borokko fraskalı tavanlar var və baxalı parket döşəmə var. Saray, dediyim kimi, hazırda hər az tədbirləri və qəbullar üçün istifadə olunur. İçəridə isə, deyəsən, mağazalar da var, biz oraya keçmədik. 4 Freyung adlı, Freyung 4 adlı restoran yerləşir. Burada artıq biz son mərtəbəsinə çıxırıq və məncə ən görkəmli yeri buradır bu sarayın. Tavandakı o şəkil, o rəsm əsəri daha doğrusu, o çizim çox mükəmməl görünür. Mən burada çoxlu şəkillər çəkdirdim, müxtəlif zamanlarda paylaşmaq üçün həqiqətən. Pul verib də getdiyiniz yerlərdə, muzeylərdə belə Görüntülərlə qarşılaşmırsınız, hətta deyərdim. Çox gözəldir, çox dəhşət, mükəmməldir. Tavandakı şəkilə diqqətinizi çəkim. 
Bakın. Çok süperdi. İnsan bazen düşünür ki evini bu üslupta dizayn edersin. Modern yok da biraz daha klasik üslup. Daha çok böyle işlemelerle, mini heykellerle, figürlerle. Yani insan düşünmür değil. Alığım okuduğum məlumatlara göre bu yer hemçinin Avropa İttifakının sponsorluğu ile aparılan danışıqlarda Serb ve Kosovo Albanları tarafında yani onların arasında yekun status danışıqları için istifadə olunub yani onların arasında olan münaqişanın hällində. Aa, belə yüzgüden de özümü gördüm. Bir neçə şekil falan çektirəcəm indi. Ziyaretimiz təxminən Bununla geçinlaşır sarayda. Sarayın her yerine baxıram. <gülüyor> bir bir hatırlamak için beynime yaddaşmaya hazırlam buranı. Diğer otakları keçebilmedi. Valla hamısını yoxladım. Yağın ki hazırda heç bir sərgi, auksiyon vs. olmadığı için boşluğuydu. Kapılar bağlıydı. İnşallah gelen defa gelen de her hansı bir tedbir olsa girip onu da çekeceğim sizler için. Artık yavaş yavaş yekunlaştırıq ve saraydan çıkmaya baxaq. Çayken de yine aynı şekilde videosunu çekeceğim. Gelir göre başka haralara gidebiliriz. Burada da bir Turist kafilesi görürsünüz, öz belətçilerle bir yerde. Yeni atları görürük, Viyana'nın məşhur paytonları. Her yerde bunların sesini işitmek mümkündür. Şehre açığı gözelliği verir. Onların sesi, onların dediğim, yaratları, abu hava çok yaxşıdır. Çıxan kimi elə yaxınlıqda yerleşen müqəddəs Michael kilsəsini girdik, St. Michael kilsəsi. Bu kilsə Avstriyanın Viyana şəhərindəki ən qədim kilsələrindən biridir və eyni zamanda e, indiyə qədər kalmış bir neçə roman binasından biridir, roman eski binasından biridir. E, Arxangel Michael'a həsr olunmuş bu kilsə. St. Michael kirsesi Hofbur Sarayındaki Müqəddəs Michael Qafsın karşısındaki Michael Platz adlı ərazide yerleşir. Çok güzel kirsesi de hakikaten mühendir. Bu iç, iç dizaynı, içindeki işlemeler, bu karşımızda gördüğümüz mələklər, heykeli mələklər, əsəri deyim, cidden insanın gözünü alır. Ben de hoş duyuram ki sizlere gezmeyi ve bu tip çekilişler edinmeyi istedim size de göstereyim. Mükaddes Michael kilsesinin tam karşısında böyle bir e, meleklerin uçuştuğunu işare edilen bir işlemesi var. E, bu da içeride olan diğer ornamentlerden biridir. Tam olarak başa düşmedim ne de ama e, İsa'nı təsvir edirlər bu heykelde. Karşı tarafta da çarmağa çekilmiş İsa heykeli var. Yani i̇nsanlar gelir buraya. Bazıları günleri öz dualarını edilir, ibadetlerini edilir. Ben de çekiliş edirim, çalışıram size buranı göstereyim. Hakikaten özümün maraqlıdır ve düşünürüm ki, benim kimi diğer insanlar da maraqlı olabilir. Demek olar her videomda bir kilsa ziyaret var bir yanada. Burada da bir heykel araştırma minnesi görürsünüz. Böyle ihtimal Meryem Ana ve İsa təsvir olunub burada. Kilsanın tarixi 8 əsrdən çoxdur. Bildiyimizdə görə 8 əsrdən çox davam edən uzun tarixə malikdir və bu tarix ərzində kilsa memarlıq üsublarının Karışığını özünde cemleştirip Gördüğünüz bir neçə künz gösterdim size Her künz de müxtəlif üsludda ıı, Müxtəlif üsludda var idi 
çizədən çıxırıq və çıxan kimi də videonu yekunlaşdırmağa çalışıram. Yenə mərkəzi küsə deyik və sizinə yavaş olur sağollaşıram. Videonu bəyəndirsə, like atın və kanala abunə ola bilərsiniz. Rəylərinizi bildirin. Peace out, peace out deyirəm və videonu burada tamamlayıram. Sağ olun.